Wawekezaji wa ndani na nje ya nchi ni muhimu. Ni muhimu kwa sekta ya uzalishaji na utoaji wa ajira. Wanawake kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa jamii na kuinua uchumi wa nchi. Mwaka 2009 katika wilaya ya Kisarawe, kampuni ya Sun by Fuel Limited ya kutoka Uingereza imekuwa ikiwekeza katika mibono kaburi nchini. Mradi wake ulisajiliwa na kituo cha uwekezaji nchini yani TIC na kupata ardhi yenye eneo kubwa la hekari 1800 kutoka katika vijiji moja vya wilaya hiyo kwa lengo la kulima mibono kaburi. TIC ilipa kampuni hiyo miaka 99 kwa ajili ya uwekezaji. Miaka miwili baadaye kampuni hiyo ilifilisika na kuuza shea zake kwa kampuni nyingine kutoka Mauritius ya 30 degrees east ambayo uwekezaji wake haujawekwa wazi hadi leo. Wakati mwekezaji huyo akidai kuwa uwekezaji huo ulikuwa wa kisheria na ulifuata taratibu zote. Wana vijiji na baadhi ya viongozi wanapinga kwa madai kuwa hawakushirikishwa. Baadhi yao wanadai kuwa mwekezaji huyo aliletwa na mbunge wa zamani na baadaye kutetewa na almashauri ya wilaya ya Kisarawe kinyume na matakwa ya wananchi. Wananchi hawakupewa elimu kwanza kabla ya ule uwekezaji. Sikuwa viongozi tu huko huko wenyewe wakaamua wakifanya mpango baada ya kumpata ule mwekezaji walikuja tu kwa wananchi. Kwa jamani sisi tumekuja waliweka mikutano lakini mikutano nadhani kasema haikutoa elimu isipokuwa wamekuja kama vile kuamliwa. Sisi tumekuja kama tumekuja kuna mwekezaji anataka kuwekeza anataka kuanzisha kilimo cha mbono. Kwa hiyo itabidi mkubali kwa sababu mbono ule atakapowekeza mtu mtapata ajira wote na vile vile wale wenye maeneo ambao walikuwa kishi kule au baada hadi leo bado wanaishi watalipwa. Hatimaye mwananchi anaposikia kuna ajira na baadaye kuna malipo wakakubali. Lakini mwisho wa siku imefikia mahali kwa kule wananchi wale walijanyasika sana. Kwa wengine wanasema tumemuuzia kwa sababu hat, hatukuwa na mjadala wa, wa ardhi wala nini. Hata ile miti ilikuwa alilipa tu akatugea kwa njia ya fidia. Lakini fidia ile haikuwa tupatane fidia hii huu mkoloshi samani yake kiasi kadha na huu muembe samani yake kiasi kadha na huu mchungwa samani yake kiasi kadha haikutokea hayo wakina mama walikuwa naona mlo anatafuta kuni mle kwenye ile eneo wengine wajikatia miti kwa ajili ya kupanga mkaa kupata riziki zao lakini tangu ilichukua na yule mzungu na mali ilipewa full stop alifanya tena kazi hizo yani jinsi walivyoahidi watalipa kule walivyoenda kupima lile eneo Uambiwi kule bei. Umeona? Ila mnaambiwa mtalipwa. Yaani ile bei ukishalipwa ile hela. Ndio hiyo hiyo cheki ukishapewa. Kama laki mbili ukishapewa ndio hiyo hiyo tena. Cheki yako ile hapa. Hawakuambia utapata kesi ya cheki yako hapa. Wakanipua cheki tu. Wakaenda kule benki, kwenda kule ndio cheki kilichotokea. Kwenda kuchukua mtu anafungua katika bahari anakuta laki. Anakuta laki moja na nusu wenye kupata bahati zaidi zaidi kabisa eneo lake kubwa ndio nakuta amepata milioni moja milioni moja na nusu basi